Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Salmo 119, 77 Para David, la palabra de Dios era su deleite. Ahora, para ver lo que pasaría si la palabra de Dios no hubiera sido su deleite, no tenemos que ir a más de 15 versos más adelante. El verso 92 dice, Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Puede que algunas veces vengan periodos difíciles en los cuales haya ligera y temporal aflicción. Sin embargo, eso no significa que en esos tiempos la palabra de Dios deje de ser fuente constante de gozo, lámpara a nuestros pies y alimento para nuestras vidas. No hay situación ni circunstancia que pueda hacer que la palabra de Dios brille menos de lo que es o que pierda su valor. Dios es el mismo Dios fiel, tanto en las buenas como en las malas. Su palabra es la misma palabra confiable. Sin embargo, nosotros tenemos que tener cuidado de mantener la flama de la palabra siempre encendida en nuestros corazones. Tristeza, presión y aflicción. Puede que algunas veces vengan, pero no nos vencerán. Si la palabra de Dios es nuestra delicia, Dios es un Dios fiel, siempre nos hará más que vencedores si confiamos en las promesas que hallamos en la Biblia. El hecho de que Dios nos haya dejado la Biblia es una evidencia e ilustración de su amor por nosotros. La manera en que el Señor nutre su cuerpo es por su palabra. El Señor anhela tener una manera de nutrirnos y de convertirse en nuestra delicia. Que podamos decir como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Que podamos decir, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Te hago una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que estuviste feliz al leer la Biblia? Si tienes que pensarlo mucho, es porque fue hace mucho tiempo. Es importante tener en nuestra lista de prioridades, leer, estudiar, meditar, deleitarnos y practicar la palabra de Dios y veremos grandes resultados positivos en toda nuestra vida. Amados hermanos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual que es la palabra de Dios, la paz de Dios.